Boa noite, amigos. Permitam-me, hoje é véspera de Natal. Então é Natal, a festa cristã. Felipe Duarte, Feliz Natal. Feliz, Feliz Natal para todo mundo, abraço. Bruno Ravazoli, as famílias estão reunidas, já está rolando Amigo Secreto. Feliz Natal para todos. Feliz Natal também. a todos. Daniel Oliveira, Feliz Natal, muita alegria, Boa. paz. Sabe é, que... Essa música aí é todo, todo é. ano, né? Mas é, para todos vocês aí de casa, um Feliz Natal. Que o Grêmio seja campeão da Taça Libertadores da América. Não estou falando do ano que vem já, mas projetando já o próximo ano. Que o Internacional saia deste atoleiro. Enfim, teremos um ano de muito trabalho. Eu estou dizendo tudo isso porque eu estou saindo de uma semana de férias, né? Opa. Mas desejando a vocês que tenham paz nessa passagem aí de Natal até o final do ano. Esse é um momento nervoso do ano, né? Ao mesmo tempo que dá alegria, dá muitos incidentes na sociedade e tal. Então, mais... vale o alerta, né? Puxa vida, lembre-se que tem que haver o dia seguinte. Ainda mais num ano como esse, né? Que foi um ano tão difícil para as pessoas. Tenso, né? tenso. É, um ano de crise, né, Rec? Bah, e a crise que vai se avolumar é. ou pelo menos se manter no mesmo patamar. Bom, e Grêmio Internacional, o que, que vocês projetam? Podemos ver de novo os grupos, eu sei que muita gente já viu, muita gente já debateu, mas recuperando os grupos da Taça Libertadores da América, o Grêmio ficou num grupo fácil, né? Vamos ser honestos. Eu... Teoricamente, sim, né? É, é um grupo mais fácil, né? Para os brasileiros, principalmente. O Zamora, o, o, a, a crise que está vivendo a Venezuela, meu é. Deus do céu, a crise econômica, como é que vai se jogar futebol? O Deportes é. aqui que não é, não está entre os principais é, clubes é. do o Chile também não, não, não traz expressividade nenhuma. Talvez o Guarani do Paraguai possa é. engrossar, um clube que se estruturou no Paraguai. Que seria o quarto clube do Paraguai, né? É. Em pois tamanho é. é quarto, quinto, né? Tem o Olímpia, tem o Cerro, Libertar, tem o Libertar, Libertar e depois viria o Guarani. É que eles são copeiros, né? Não, eu... Dentro do tamanho do país deles, né? É, o Guarani é o campeão paraguaio, o Zamora é o campeão venezuelano. E o Iquique vai para a segunda participação no torneio, apenas. E não passou outra vez na primeira fase, e o Zamora vai para a quarta participação Isso. e nunca passou. É. Por que vai passar agora? E não há aquela pressão de ter que fazer a melhor campanha, não? Não tem não, mais isso. É, isso aí melhorou, porque... Sabe por que eu digo que melhorou? Digo no geral, né? Porque eu sempre penso no bolso. Se tem que investir de é. cara para salvar a pátria, olha o Botafogo. Botafogo ficou na Libertadores da América com um orçamento de 2 milhões, teve que manter o técnico valorizado que o Corinthians já estava flertando, já teve que gastar mais, vai ter que fazer mais por si, porque vai jogar Libertadores por si só, e aí pegou essa pipinosa toda da sequência. Quer dizer, vai fazer o que o Botafogo? Vai é, gastar e, tudo que não contratando pode? Contratando o Montijo já para a Libertadores. E é curioso, né? Que o, grande na, nome, não. o Botafogo pega... Já está gastando. O Colo-Colo, é. depois pode pegar o Olímpia e depois pode cair no Grupo da Morte. Do Atlético Nacional, do Barcelona, de Guayaquil e Quer dizer que a coisa, a coisa vai não crescendo. Né? Aí é que está, né? Cada vez mais difícil. É. Investe, investe pesado e pode... Dá vai Deus lá na primeira ali. fase, é, pode aquilo, bailar em fevereiro. É, exatamente. Aquilo, que, aquilo que eu sempre chamei de Neura Libertadores. Porque quando começa na fase de grupos e ainda já se sabe os adversários e investe na última hora, vai lá. É. Agora, pega aquela fase inicial, Corinthians contra o Tolima, é. o Corinthians contra o Guarani do Paraguai parando no meio do caminho, é. o Internacional em 2007. Né? Caiu na é. primeira fase. Caiu na primeira fase. E olha, é uma bronca. Não, e projetando o ano do Grêmio, eu acho que o Grêmio entra forte, mais forte em 2017. Uma equipe cascuda, uma equipe que, até utilizando uma palavra do Ribeiro, um time que apanhou bastante é, ao longo é. de 2016, com uma eliminação com um gol qualificado no Gauchão, uma eliminação trágica na Libertadores, levando uma goleada do Rosário Central. Um time que aprendeu, cresceu, ganhou e que se a direção conseguir qualificar o time do Grêmio... Já tem um time. E se conseguir qualificar o grupo, eu acho que o Grêmio não, entra não sei se vocês forte em 2017. A torcida do Grêmio amadureceu. Por quê? O que, que impera quando dá derrota? O Internacional foi até a semifinal da Libertadores da América e hoje está na segunda divisão. O torcedor do Inter ficou odioso porque achava que ia ser campeão da Libertadores. A torcida do Grêmio já estava em polvorosa, pois vão ser três, vão ser três, nós nessa naba não ganhamos há 15 anos, mudou tudo muito rápido. É, muito rápido. A torcida do Grêmio amadureceu porque entendeu, bom, nós já estamos a 15 sem ganhar, se continuar fazendo tudo às avessas, vamos a 20. 
Aí o presidente começou devagarinho. É verdade. E o Roger mostrando que tinha competência. Acho que é até porque... um pouco atrás, é que até ali é. No, no Filipão ali. Sim. Mas não dá, o Filipão não lançou dá pra o Wallace, ganhar. o Filipão fixou o Luan, que foi lançado não, lá atrás Filipão... pelo Anderson. Então é um Olha, processo Não dá para ganhar a qualquer né? custo, né? É. Os campeonatos, investir, abrir o cofre, sair comprando. O próprio Grêmio passou por esse processo. Logo que o Fábio Koff foi eleito, comprou André Santos, Barcos, Vargas. O Aí, Eric, tá que gastou demais Mas e não por... ganhou nada. Por que, que o Grêmio fez isso? Não só pelo seu desespero. Porque o Inter vivia os melhores momentos Exatamente. da sua história. É Exatamente. Pô, mas para aí, se esses caras vão lá e contratam o Forlan, por que, que eu não posso contratar? Esse foi o grande problema. O é? Internacional dava um passo diante da sua realidade e o Grêmio, pela rivalidade, tinha que dar o mesmo passo com uma situação totalmente diferente. Mas às vezes vem o preço ali na frente, né? O próprio Grêmio já viveu isso também com a ISL, de gastar demais mas e aí depois aí... vem a conta. Mas, uma hora mas, tu vai, vai mas ter ali que pagar tu isso. tinha o aporte para investir. O problema é quando tu não tem e tu dá um pulo maior do que tu pode é. dar. Um clube que eu ainda... Eu... Atlético esperar. Mineiro. Atlético Mineiro vai cair um tombo da árvore uma eu... hora. Gastou demais. É. O Atlético Mineiro esse ano tinha Fred e Prato. Qual é o clube do tá. Brasil então, que se dá esse luxo? E Robinho. Então aí vai a humilhação. Ninguém tem 10 milhões para comprar um jogador médio como o Marlone. O ah. Atlético Mineiro bota 10 milhões. É verdade. Mas também quando vende, o Giovanni Augusto, que é um jogador médio, ele vende por 15 milhões. Quer dizer, o Atlético está fazendo bons e maus negócios. Então, ele está administrando a incompetência. Porque um time que deve um bilhão... Sabe quanto é que é o serviço da dívida? Eu sou meio metido a economista. 10 milhões por mês. Ah, não, claro. É o serviço da dívida do Atlético. Isso aí eu é, estou sendo isso generoso. Isso aí é, é um time. É. Isso aí é um time a mais. Então, o que, é que eles fazem? Eles pagam as dívidas mais prementes e empurram o resto. E, e o que, é que eles apostam? Eles e todos os outros clubes brasileiros. Em Profute, Profute, em cima de Profute. Quer dizer, o governo financiando a incompetência, é. dá incompetência, dá incompetência. O Palmeiras, tudo bem, foi campeão brasileiro, mas gastou demais, contratou mais de mas 40 um jogadores. Atrás. E agora, nesse é, ano, o que, que eles vão fazer? Né? Eles vão começar a distribuir. Ó, já vimos que o fulano não dá. Vão começar a passar. E vão contratar outro. Para lá, para cá, daqui a pouco até para o próprio Inter tem a Série B. Vão ter que... Mas sabe por que, que o Palmeiras não vai quebrar nunca mais? Só se esse homem morrer. E ele é jovem e parece que não tem nem herdeiro, né? Não, não tem. Não. Diz que vai deixar o dinheiro para o Palmeiras. Então não tem como. Se quebrar, fica até melhor, porque daí, se ele morrer, aliás, fica até melhor, porque daí o dinheiro. Melhor não, melhor que o dinheiro. Aí, aí, não, aí a, fica o dinheiro. Aí ele estorra o dinheiro dele um ano. É. É. Eu estou falando melhor na tese, né? Porque é. ele morrer não quer. É. Não, mas quer ver? O que, que acontece com. É bom para os dois lados. Porque quanto mais erra o Palmeiras, mais ele empresta dinheiro a juro para o Palmeiras que ele não empresta para os clientes deles no banco. É. Porque o juro de poupança é 0,5. Ele cobra 1% do Palmeiras pelo que li, ouvi e escutei de colegas. Então, ele já ganha 100% em cima do que ele emprestaria na poupança. Claro, se emprestar para clientes atolados em cartão de crédito e tudo mais, empresta 10, 12, né? aí é diferente a história, é diferente. Mas ele não perde nunca. Porque ele movimenta milhões com o coração. É. É, não tem, é, eu não sei, eu ainda prefiro... É, mas é uma roda viva. Os mais tá? pés no chão, viu, Rec? A, acho que a Chapecoense não só pela tragédia, mas a gente já apontava como um dos exemplos do futebol brasileiro, yeah. que uma hora ia ganhar. Não sei se ganharia agora a Copa Sul-Americana, mas uma hora ia chegar o momento da Chapecoense. Ocorreu a tragédia. O Grêmio vem com essa situação de pés no chão, tem uma dívida muito grande, você já trouxe essa informação, né, Rec? Muito grande, maior que a do Internacional. 428 milhões. Mas que se explica, talvez, pelos erros do passado, não tanto pelos do presente. Então, eu prefiro, assim, gestões com pés no chão, que planejem o futuro, passo a passo, sem fazer loucuras. Agora, vejam bem a situação do Grêmio. O Grêmio tem seis jogadores prontos para vender. É a mesma que o Inter tinha naquela semifinal de Libertadores. Podem lembrar aí. Sacha, Não. Valdívia, Arangues, Dourado, Milha. Arangues, Nilmar, é, até o próprio D'Alessandro. Lá, 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 lá tinha até o Jefferson. Alisson, o Jefferson. Jefferson. Até o Alan Costa estava bem cotado. O Jefferson então. quase foi para a Sampdoria por 6 milhões de dólares. Quase. A proposta é. chegou. Pra gente se, achava, não quis vender. se achava barato, né? Não pois tudo é. era barato no Internacional. Hoje o Jefferson está na lista do Vitória. E a proposta da China pelo Anderson. É. Lembram? Vai completar um ano da proposta da China. Vocês viram o que o Anderson andou falando aí, né? Que ele vai se grudar daqui, não saio daqui, ninguém me tira. Tá bom. Ele disse que tem proposta do México... 
que tem sondagem da China, mas ele vai fincar a pé que quer ficar. Só, vê como ele é um, um bom moço, né? Só se o Inter tiver precisando de dinheiro. Aí ele pode pensar que... Isso é que eu chamo de amor, hein? Isso é. é não, esse é, sabe que aquilo que ele disse para o presidente Vitório Pífero lá atrás foi do fundo do coração. É, é, reduzir para jogar por menos, ele não quer, né? E nem pode, né? Tem que rescindir não, o contrato. Até seria mas... bom para o Anderson, se ele quiser, ele na pode. carreira dele, é? ele sair do Internacional, né? Também mas acho. será que ele tem carreira ainda a cumprir? Talvez no México, ah, talvez ele, na ele, China. Ele, é, tem, tem mercado para jogar. Eu escrevi ontem no jornal Meta. Na China, eu não, eu não acredito que ele jogue na China. Porque a China contrata o cara que está em destaque, velho. É. O cara que joga bem, é, mas, mas vem ele, lá atrás do dinheiro. Ele tem um contrato. currículo, no currículo do Anderson, ele tem um time chamado Manchester United. É, e isso bem. dura por muito tempo. Não, isso aí eu concordo contigo. O mercado que está contratando jogadores em baixa é o indiano, né? É. Contratou agora há pouco. E não chega Elano, a ser uma indiada aí para lá, porque o... já estão pagando mais do que muitos mercados. O Elano foi para lá e ganhou muito, né? Ganhou. O Zico. É, é. Zico. Lúcio. Lúcio jogou lá, jogou Exatamente. no time do Zico. O zagueiro. É, é. o zagueiro. Aliás, nunca mais ouvi falar do Lúcio. Eu acho que já... Eu sei que ele é sócio do hotel esse, onde o Inter vai se hospedar aí na pré-temporada. Ele tem um pedaço desse hotel. Investiu muito bem o é, mas dinheiro é... que ele ganhou, né? Ele estava querendo vender a parte dele, não te interessa? <risos> Conversando, né? Você se entende? Sa sa sabe que... <risos> tá bem, companheiro. Sim, paga um dia, né? Não, o negócio... O, o Felipe, não é questão de estar tá bem. Comprar é uma coisa, pagar é outra. É, é o Atlético Mineiro, é. vai. Isso, isso lembra, lembra a história do seu Rola, que tinha um colega de bancada no debate ali. É o seu Rola, né? O seu Rola, o seu cidadão, que ele estava sempre mordendo o seu Rola. E mordendo os colegas, mas era pouquinho. Um dia ele resolveu crescer o olho. Aí pe pediu um pouco mais. Aí o seu Rola eh, disse assim, disse, emprestar é fácil. Difícil é receber. Esse é o Oswaldo Rola. É o Oswaldo Rola, foguinho, grande foguinho. Sabe que nessa semana um, um, um amigo, um colega equatoriano me ligou, perguntando sobre o Bolanhos. Surgiu aí no início da semana a informação de que o Cruz Azul queria envolver o Bolanhos numa troca-troca. Eles estão curiosos, né? Porque o Bolanhos é ídolo lá no Equador e um dos principais jogadores da seleção uh, deles. Eu acho que eu estou com otimismo com relação ao Bolanhos. Não sei se você... Para a próxima temporada? Para a próxima não, temporada. Não tem... eu, eu, eu não estou com otimismo, eu tenho um eu realismo que... na minha cabeça. Quando ele veio para o Grêmio, ele era o quinto goleador do é, mundo, ele vai... à é. frente do Neymar. Ele vai jogar. Ele joga minha... bem mais do que ele mostrou. Sim, ele era ele o joga bem não, mais jogador, que ele não adianta dizer que... que é, o jogador tem dois problemas. Primeiro, a adaptação. De repente, ele jogando muito mais, é, se tornando uma referência, certamente ele, ele vai se adaptar muito mais rápido à cidade. Né? O problema é que ele começou fazendo gol, né, já, ou de cara largou o seu cartão de visita. Ah, ele gol contra o Corinthians aí. E depois ele teve a lesão que aí comprometeu toda a não, temporada. Foram duas, né? né? A ah. lesão da cotovelada do William Isso, e depois, na, na Copa América, a lesão muscular. muscular. O, o Bolanhos dificilmente erra passe. O Bolanhos sabe virar o jogo. É, ele sabe finalizar. Frente, sabe finalizar. É o abusado. É muito difícil de marcar. É liso. Vira o corpo para bater, o que é difícil. Não, mas raro. aí é o seguinte. Onde jogaria Bolanhos? É aí que eu ia chegar. O principal problema do Bolanhos do Grêmio é encaixar ele nesse time. Ele é melhor que o Pedro Rocha. Pronto, para não Mas ele não quer jogar melhor ali, que o Ramiro. Né? Ele ah, não quer jogar ali. É que na do Ramiro vai faltar alguém para marcar. Ele, ele, já falou, ele falou para o Roger e para o Renato, eu quero jogar atrás do atacante. Ali quem joga é o Douglas. O Grêmio tem um diagnóstico que ele, não, que ele é descompromissado. né? Mas eu acho que tem que saber por que ele está descompromissado. É. Eu acho que esse jogador ainda tem condição de se recuperar. Ah, Mas nas últimas eu cinco ele partidas tem potencial. ele fez quatro gols. Exatamente. Ele fez contra o Botafogo ele também, mas foi bem. anulado. Ele terminou bem o ano de 2016. O Ribeiro já largou o Bolanhos, né? Nos espaços, o Ribeiro comenta que tem que vender o Bolanhos. Eu acho que não. Acho que não, é, eu não, não. Jogador de qualidade, o que ele fez no Emelec, titular da seleção equatoriana. Ribeiro seleção do Equador liderou as eliminatórias ah, muito pô, a gente, por, a gente, por conta do Bolanhos. A gente tem a satisfação de hoje poder participar de um programa que não tem o Ribeiro Neto. Né? É, tá é, 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 o Bruno é, fica atrasado. Eu, 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 eu lembrei o Ribeiro. Eu lembrei duas vezes do Ribeiro. Vai ter gente que nem vai querer pegar o peru, né? O cara tá assando. Olha aqui, só depois do intervalo vou contar uma historinha, não. Um recado de um ouvinte de Farroupilha chamado Luiz. Tomara que esteja nos assistindo. Eu gostei muito do recado. É meio maldoso, mas é um recado que tem... Já voltamos. Voltamos. É véspera de Natal. Eu fico até meio constrangido, mas eu ameacei e agora vai.
Eu estava tá na minha coluna de ontem, do Jornal Metro, né? É, o... E está em luiscarlosrec.com.br, deixa eu vender meu peixe aqui. Então, o... Mas vou contar a história. A, a su... História não, a análise do Luiz lá de Farroupilha. O Rubem Paz, no jogo dos craques, no lance de craque, se empenhou mais do que o Alex o ano inteiro. Ah, que mal. Essa foi maldosa. Maldosa. Mas é, em termos de empenho, dá. Eu concordei. Não, eu gostaria, em termos de empenho. Eu gostaria de saber o seguinte, onde é que está a maldade na consideração do... Bah, o Daniel foi pior não, do que é, eu. Mas é que eu não sei e se eu... o Alex não está se empenhando, gente. É que eu não sei se o Alex consegue tirar não, mais alguma não, coisa. O Alex, o Alex caminha em campo, né? Tá, mas Já tem que reconhecer tá, o Alex. Daniel... E aqui fala um cara, pô, eu tenho que estar tá nessa situação dizendo isso. Dói. Eu sempre defendi o Alex, porque eu tenho no, no Alex na renovação. Uma, uma bela referência de, 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 de qualidade técnica. Ele hoje ele caminha em campo. Tipo. Não, eu não eu chamo o Alex de Gerson Caiotinho de Ouro. Eu não vou defender o Alex, eu estou tentando entender por que, que ele caminha em campo. E é verdade, ele caminha em campo. Talvez porque o Alex já vem de muitas lesões, aliás, se lesionava quando era novo, imagina agora. Se correr, se se empenhar durante todos os minutos, ele, ele joga 15 minutos. Não, e ah, ele não consegue. consegue. Então está concordando com o Luiz lá de Farroupi. Mas isso não quer dizer que ele não está se Rubem empenhando. Paz, ele entendeu a, a limitação. 57 anos o Rubem Paz, Cátio Paz. Quem, quem fazia ano... isso era o Alex Cabeção já no Curitiba. Ele caminhava em campo, jogava não, só na faixa mas central. Mas desse dia. O ano do mas desse dia. Não, 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 não se compara, isso é incomparável. Não, não dá. Aí nós, é incomparável. Não, se compararmos a habilidade não. de um a do outro, não tem comparação realmente. Mas a situação física dos dois... Ele salvou o Curitiba é, sozinho. Não. Ah, pelo amor de Deus. Não, porque Ele Alex... foi o marinho do Curitiba. Porque o Cabeção era melhor que o Alex Rafael. Mas a, a e situação Alex física é a mesma. o ano como Diga, titular da lateral esquerda. Para ver como o Inter errou durante o ano. Porque os dois garotos, Jefferson e Arthur, que eram laterais para 10 anos, segundo o ex vice de futebol Carlos Pellegrini, o Alex terminou o ano na lateral, porque o Inter não tinha lateral. E foi a, a tragédia que foi. Mas tudo isso para justificar pequenos negócios. O tesão por fazer um negocinho no internacional, eu nunca tinha visto nada igual, nem no mercado chinês eles gostam tanto de fazer negocinho. Mandaram o Rogério, aquele lateral esquerdo, para a Itália é, por 2 milhões, né? Não lembro. E disseram, não, mas é um baita do negócio, nós temos seis laterais. Ele entra não, na sexta a colocação. A informação ele terminou o ano é que, contratando o Ceará. É que no início do ano ele fechou com o Carlinhos. No início deste ano, o Carlinhos do São Paulo. E quem vetou? E mandaram vetar. Informação que eu tenho que o Pelegrino vetou, Isso porque... É. Não, pra mim foi o Pífero. Pois é. Me disseram que foi o Pífero que vetou. Tomou o Pífero de, do que de futebol? Não, que ele achava caro. Jogador caro. Não, e, e a ideia... <risos> foi que me passaram. Meu pode pode ter me passado o cachorro, Pagão. mas me passaram. Então é Natal, ah, a festa <risos> cristã. Ah, gastou de ah, brincadeira. Ele acreditou que já é para o senhor Arthur conta do recado. Pô, é brincadeira. O presidente é um brincalhão. Ah, não, 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 não consigo falar, cara. O presidente é um brincalhão. É brincadeira os um negócios desse. Ai, meu Deus. Carlinhos é caro. É. <risos> Para aí. Ah, cara. Barato assim, é o Ariel. A gente tenta, a gente tenta... Eu tenho... Tem Magalhães. Não tem como, cara. Não tem, é muito difícil. É. A gente muito. tem que brincar, sabe, mesmo... Mas não dá pra chegar... O rec é. chega a ser engraçado. Chega a ser engraçado. Olha que o Internacional torrou de dinheiro nessa temporada. Aí o Inter contratou o Ceará por 2 ah, milhões. De... É, pois é. E o Brenner? 2 milhões, jogou 70 o milhões. O Brenner vai dar um livro uma hora. Agora, se o Antônio Carlos não escalar o Brenner... Agora isso é muito Nem difícil. o técnico eles isso é... Escalar, isso é, 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 é... Tem uma parcela muito, muito grande do conselho do Internacional. Ah, sim. O Conselho Deliberativo do Inter sempre permitiu que se fizesse isso. Aproveitando que é Natal, muita vaquinha de presépio. Ah, pelo amor de Deus. Muita vaquinha de presépio. Agora, o, de o, Daniel, muito... o Daniel já disse mais de uma vez que ele reformularia 80%, ah, né? 80%, do elenco. eu acho que o grupo do Inter, o, o Inter pecou tecnicamente, mas muito também na personalidade. Aqui, ó, uma rápida lista. Daí, Danilo e Fernandes. Tinha que ganhar o um jogo, pelo menos. Claro, tu, tu, não existe de tu ser rebaixado com, com dignidade, né? Não existe isso. Agora, pô, tu vai pro último jogo e tu não ganha nem o último jogo. Bom, fa pô. Fala depois, vou chamar o da Alessandro. Danilo Fernandes. Que moral que tu tá, primeiro tu, depois o da Alessandro. Danilo Fernandes, William, Hernando, Rodrigo Dourado, Seiras, Valdívia, da Alessandro, Nico Lopes. São os jogadores do Inter que dá pra utilizar em 2017. Ah, eu, eu discordo. Tyson se vier, obviamente. Agora, 
Os outros, talvez o Anselmo para grupo. Então já tem um time, mais juniores, mais quatro, cinco contratações também. Tá é, pois é, mas não tem um grupo, né? É que o problema é o seguinte, surgiram vários clubes interessados. Mas e aí? A que preço? Vão pagar metade do salário? Vamos. É, é que o Inter Esse não tem é um time, prejuízo né? que vai ter que encarar. Vai ter que, vai ter que se encarar. Não, é, 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 é que tá, o Grêmio tem um time. O Inter tem alguns bons jogadores que podem formar um time. Valdívia. Alguém discute a qualidade do Valdívia? Não, não, não. Agora eu, eu discordo, acho que da, da defesa... Alguém acha que o Nico Lopes é não, um jogador defesa, ruim? Defesa, o Internacional tem dois jogadores. O Danilo e o, o William. O goleiro e o William. Eu acho que o Hernando... Mas o vai virar moeda de troca. Eu acho que o Hernando é um jogador... Eu? Eu acho que comprometeu, comprometeu tanto quanto o Paulão, mas a mídia do Paulão nesse aspecto era maior. E o que disse da Alessandro? Muitas vezes... Vocês falaram aqui que eu comandava, mandava e tal. Se eu teria mandado, muitas vezes não teria acontecido algumas coisas. Estou é, falando sério para vocês. É, de repente o Diego Aguirre não teria saído quando saiu, é, que a gente queria, gostava dele. Tem muitas coisas, né? É, já soltei uma para ti, tu viu? Então, é, de repente, hoje mudou a diretoria, é, o clube vai mudar. Tem que mudar, tem a obrigação de mudar, tem a obrigação de melhorar. Chegou num momento, de repente, o pior da história do clube, né? um momento complicado. O Inter não deixa de ser grande por isso, mas a gente deu dois passos para trás, de repente para dar um para frente e um passo longo. Mas tem que ter muito trabalho, muito profissionalismo, é, muita dedicação e isso acho que não vai faltar. Não adianta só jogar bem. Tem que ter uma vida ordenada, tem que, tem, tem que ser profissional fora também. O futebol é um trabalho. Se tu chegar tarde num, num horário, num, num trabalho normal, tu é demitido. Tu não, tu não pode chegar tarde no treino, por exemplo. Então, essas coisas não podem acontecer e a gente não vai deixar passar. Tem a verdade tudo que ele disse aí. Eu não mandava. Se mandasse, o Diego Aguirre não teria saído. Não pode chegar atrasado em treino. Ele está falando de algumas pequenas Sim, gandaias. Algo que aconteceu. Tem, né? ah. Gandaia. Que depois virou Verdade. no depoimento de áudio aquele ladaia. Te lembra? É. Deu lá, o cara dizia, deu ladaia no vestiário, deu ladaia no vestiário. Mas claro, claro. Aí o que, que aconteceu? Na verdade é o seguinte, eu estou sendo chato, mas quando eu falava aqui, né, porque não é bem assim, o, o, a, a direção do Internacional foi enfraquecendo a liderança do D'Alessandro para o D'Alessandro botar na cabeça que tinha que sair. Não tiveram nem a coragem de dizer para o D'Alessandro que o ciclo dele tinha encerrado o segundo avaliação Foram enchendo dele o saco. e mandaram embora. Mandaram é. embora. Foram criando né, situações para mandar, mandar o, 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 o D'Alessandro sair do, do, do Internacional. Agora, o que está acontecendo é grave. D'Alessandro fala, o Wellington Martins fala, esposa do Newton fala, segurança o Newton fala, fala. Motorista? O, o, o Juan fala, vem cá. Ó. É, segurança, eu também achei segurança. que era motorista, segurança. porque ele estava muito bonito naquela é, foto. É, não, do, do... o que que está acontecendo? E é, não, é que o, o, normalmente o motorista, ele se, de uma delegação, ele está sempre, né, e, mas ele era segurança. Ou que seja motorista ou segurança, bom, pessoas que conviviam a miúde. É que não é jogador. É. Estava no vestiário, mas viviu o ambiente. Está todo mundo não, e a já tinha avisado, E né? tem coisas piores. Tem. Tem coisas piores. Agora, o que me preocupa... Parece que o Jorge Henrique tem alguma coisa para falar também. O Hernando parece que tem não, outras o também. O Rec, eu, ah? eu não me lembro. Olha, nem no momento em que o Grêmio caiu, nem no momento em que o Grêmio caiu, porque o Grêmio, tu criticava a, a direção, mas o time, tecnicamente, não era bom. Né? Tu sabia de um ou outro episódio e tal. Do, do... Foi feia a coisa. Tá, mas tu não via o jogador ir para ir, ir uma entrevista e, dar, e, e sair disparando contra os dirigentes na época. Quase todo o time do Inter fez isso. Vamos aproveitar aqui, é encerramento, voltar a falar um pouquinho de Grêmio, dos adversários do Grêmio. Nós temos um pupurri de, de gols aí, de imagens, do Zamora, do Iquique né? e do Guarani do Paraguai. E aí nós encerramos com o Grêmio, começamos com o Grêmio, falamos de Inter, falamos um pouco de Grêmio para ficar equilibrado, porque é Natal, não quero me incomodar com ninguém. <risos> é, ó, beijinho para ti aí. Agora é o Kiki, é? É, o Kiki. No Kiki da bola ele fez o um gol ali. Celeste. É. É. O time que é. jogou a primeira Libertadores em 2013 e agora em 2017 vai para a segunda partida. Você já viu que o vai jeito que eles comemoram o gol? Parece que é, né? Parece que é o último gol da, da vida deles. Ih, não estava impedido ali. Não, né? não estava. O zagueiro lá na ponta, e... lá deu conta. Ah, assim, que... o gol agora do vídeo. Não, não, não eu que achei que estava, mas não tem... Tem um, tem um jogador lá na ponta, lá que... Talvez se a gente anular ou não anular, é. o gol tá aí... O Iquique, o Iquique vai tentar levar o jogo contra o Grêmio pra altitude no Chile. 
Essa vamos... é uma informação. Tá, mas então já vamos usar um artifício que seria a favor deles? Vamos usar a natureza para para tentar ter vantagem, é, é Ó, isso é uma malandagem porca, então é. eles não jogam nada. Vocês, vocês estão desdenhando da própria casa para ter uma vantagem? O Iquique joga na cidade de Iquique, a 1.800 quilômetros da capital, é. Santiago. Agora é o Guarari, esse é o pior de todos, né? Pior que eu digo de encarar. É, joga não. em Assunção, é um pouco mais Paraguai. Né? Esse gol do Camisa 9 me lembrou do Cuca no jogo da... Dos craques. Do lance de craque. Não, não é, foi lance bem de crack. assim. Ele, ele deu, o Cuca deu de... Torneou, né? É. Torneou, é. Bem como ele fazia na época. Ah, deu pra matar a saudade do Rubem Paz, do, do Cuca. É. Assistência do Barcos no gol do Cuca. Os meias avançados naquela época, quem fazia gol era meia. Era é Tita, Zico, agora o Zamora. Aí, a real. Campeão venezuelano. O estádio é... O dono é o, é o, é o irmão do, do Chaves? É. é o presidente do, era o presidente do clube, né? Mas que era o dono do estádio também? Nossa. O acionista, sei lá como é que era. De qualquer forma... O Zamora é... joga a 500 quilômetros de Caracas. Então, uma é... viagemzinha... É. Só para encerrar, na segunda, na segunda fase, para o Grêmio. Né? O Grêmio pode pegar qualquer adversário. Não interessa se ficar em primeiro Isso. ou em é oitavo sorteio. na geral. Né? É, é oito e oito. Em, terminando em primeiro, pega um segundo. Terminando em segundo, pega um primeiro definido em sorteio. Isso aí. Muito bem, valeu. Feliz Natal para todos, que reine a paz, oh, oh, oh. que não falte comida nos lares. E se você tem comida sobrando e sabe onde é. está faltando, seja generoso. Ah, mas só porque é Natal, não. Faça isso todos os dias, mas muito em especial hoje. Hoje as pessoas têm anseio de comer uma coisa boa. Você vai comer uma coisa boa. Olhe para o seu irmão ao lado. Feliz Natal e bola para frente.